ಉಪಗ್ರಹದ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಉರಿ ಉರಿ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಧೂಮಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಗಳನ್ನು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಧೂಮ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಂದ್ರೆ ಮಿಟಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌರ ಮಂಡಲ ಅಂತೇನು ಕರೀತೀವಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಸೊ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಗ್ರಹ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಯಾ ಇದು ಅದು ಅಂತಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಭೂಮಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಸಾಗರಗಳ ಹೇಗಾಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗೋ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ ಸೌರ ಮಂಡಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿರೋದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಏನು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸೀಸನ್ಗಳು ಬೇಸಿಗಾಲ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ
ಇನ್ನರ್ ಗ್ರಹನ ನಾಲ್ಕು ಔಟರ್ ಗ್ರಹನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಗ್ರಹನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಲ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನರ್ ಗ್ರಹನ ರಾಕಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅವನ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಇರೋದು ಅತಿ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಲೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ವಿಕಿರಣ ವಲಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ್ದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಝೋನ್ ಪ್ರಚಲನ ವಲಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಕಿರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೀಟ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ ತನ್ನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಝೋನ್ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೊರ ಮೈ ಮೈಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ವೇಗ ಕ್ಷೀರಪಥದ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಯರ್ ವಿಶ್ವ ವರ್ಷ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಳಿತೀವಿ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸುತ್ತೋದು ಇದು ಅದೇ ಅಷ್ಟು ನೆಸಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ 
ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹ ಇದು ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಗ್ರಹಗಳೇನು ಅದು ಉಪಗ್ರಹಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಬುಧ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಶುಕ್ರ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಆಮೇಲೆ ಯುರೇನಸ್ ಇದು ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಬಾಹರ್ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಕಿ ಸಿಸ್ಟ ಈ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಲ್ಲು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಾಕಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಲಗಳಿವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅನಿಲ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ದೂರ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಅದರಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿಲ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅಂತ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ 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 ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಿಯಲೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇರೋದು ಗುರುಗ್ರಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭೂ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿದೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಏನಂತೆ ಅಲ್ಬೆಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೀ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈವನ್ ಬುಧ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರೂ ಅವನು ತುಂಬ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬುಧದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಇಂಗಾದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕುರಿತಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನೇನೋ ಕಲೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನು ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಇದು ಈ ಶ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ನಾ
ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾಕಾರವಾಗಿ ಸೊ ಇದೆರಡು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾದ ಗ್ರಹ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ನೀವ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಡಯಾಗ್ರಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿಬೇಕಾರ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುಧ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಗುರು ಗ್ರಹ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಪ್ಸ್ಚೂನ್ ಆಮೇಲೆ ಯುರೇನ್ ಸಾರಿ ಯುರೇನಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಪ್ಸ್ಚೂನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಸಮೀಪವಾದ ಗ್ರಹ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಭೂಮಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತಾಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಭೂಮಿ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗೆ ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಭೂಮಿ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲಗಳ ರೀತಿ ಧೂಳಿನ ಕಲರ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿ ಅದನ್ನ ಅವಳಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಳಪ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣ ಮುಳುಗೋದ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರ ಸುಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಹೊಳೆಯೋ ಕಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳ ಭೂಮಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಂಗಳ ಬಂದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಶುಕ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹೋಗುವುದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಆ ನಾಲ್ಕ್ ಸೂರ್ಯನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ಡಿಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಬೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಬಂದ್ರೆ ಸೌರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಗೃಹ ಗುರು ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದವನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸೌರವೇದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷ
ನೀರಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮರ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಜಲಾವೃತ ಗ್ರಹ ತೂಕ ಆರು ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಸಿರು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಸಮಭಜಕ ವೃತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಭಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಖಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದು ದಿನಗಳ ಹೊರಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಾರ ಜಿಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಳಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತನ್ಸುತ್ತ ತನ್ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಇದರಿಂದನೇ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ ಉಪ ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಏನೇನು ಬಾಹರ್ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯುಕ್ತ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ